அவன் வழியில் போனால் தான் நான் உயிரோடு இருக்க முடியுங்கிற சூழ்நிலையில் பயந்துக்கிட்டே நான் களத்தில் இருக்கிறேன் என்னை பார்த்து அவன் பயப்படுற அளவுக்கு என்னை நான் உருவாக்கிக்கிட்டேன் என்னை சாதாரணமாக நினச்ச பெத்தனாயிடுக்கு நான் தான் பெரிய பிரச்சனையாக வளர்ந்தேன் அவன் டீலெலாம் என்னை தேடி வர ஆரம்பிச்சது அவனை விட ஒரு படி மேலே வந்தேன் என்னை கொள்றதுக்காக அவனும் அவனை கொள்றதுக்காக நானும் போட்டி போட்டுட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் ஒரு புது ஐஜி சார்ஜ் எடுத்தார் ரவுடிசத்தை அழிக்கிறது தான் அவரோட ஒரே எய்மாக இருந்தது அதில் மாட்டின பெத்த நாயுடு இன்னே வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கான் ஆனால் நான் இன்னே வரைக்கும் எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்கேன் அப்பாவும் அம்மாவும் நீயும் நீங்கள் எல்லாரும் ஊரில் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறது பார்க்கும்போது என்னால் அப்படி இருக்க முடியலையேன்னு மனசுக்குள்ளே நான் எவ்வளோ அழுதிருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா நம்ம குடும்பம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கவும் நான் உயிரோடு இருக்கவும் எனக்கு வேறு வழி தரல அண்ணே உங்கள்கிட்ட ஏதோ சொல்லணும்னு துணிச்சு சொல்லிட்டேன் நெல்லு நடந்து <laughs> போதும் <laughs> நுவேன் செலிது ஈ ரோஜ ரிலீஸ் அவ்வாலி கூட நாலு நாள் இருந்துட்டு வந்திருந்தா அக்கா எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பா ஒரு நாள் கூட இந்த பொண்ணு இருக்காம போயிடுச்சே மாப்பிள்ள எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்பாரு ஒன்ன சொல்லி குத்தம் இல்லடி உன் கூட நானும் வந்திருக்கணும் சாலா <laughs> 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 ஹலோ அம்மா டெய்லிங்கம் 
என்னடா போய் போனே பண்ணல அண்ணன பார்த்த உடனே மறந்துட்டியா என்ன ஆமாமா ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்டா அமெரிக்கால இருந்து உனக்கு அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கு இந்த விஷயத்தை முதல்ல உங்கட்ட சொல்லணும்ங்கிறதுக்காக உங்க அப்பா கிட்ட கூட இன்னும் நான் சொல்லலடா என்னப்பா சந்தோஷம் தானே இல்லமா எனக்கு அந்த வேலை வேணாமா என்னடா சொல்ற இந்த வேலைக்காக தானே இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்ட நான் எங்க அண்ணன் கூட இருந்துறமா அப்படினா அண்ணன் கம்பெனில வேலை செய்ய போறியா என்னடாடு <laughs> 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 நடக்கிறது <laughs> 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 சிக்கலே இதே ஓ மினிஸ்டர் கூத்துறைதே எல்லாகே ஜாஸ்தரா மீரோ இப்படி கரெக்ட் பொசிஷன் ஏடி அம்மா நிஹாரிகா நீ கேங் காலேஜ் கதம்மா ஏ வந்துறனாரோ தப்பிஞ்சுக்கொண்டடா ஒக்கனி ஒக்கனி படுத்து லக போயிரா சொல்லு நான் கூத்து நான் தக்கக்கு போயினா பரவாலேது ஆ கேங்லோ ஏய் ஆ கேங்லோ ஒக்கடு ஒக்கடு மெகட்டர்க்கு வீல ஏய் ஏடி அந்த ஊர்த்த நான்டா சார் ஆ இந்த ரஸ்கல் ராமரெட்டி வீ நேக்கு வேற சேடி சார் சொல்லு சார் சொல்ற கேளுங்க சார் சார் அடிக்கடி <laughs> தானே லே கொண்டே பிரானல் தோச்சிட்டு தானே காதுறாடி எவரா நோ நான்டா சந்திரனோட தம்பி சந்திரன் உன் அண்ணா இருக்கலாம் அப்பா இருக்கலாம் எங்களுக்கு பொறுத்து வர்க்கும் அவன் ஒரு குற்றவாளி ஆமா உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அவன் எதுக்காக உன் பொண்ண கடத்துனானோ அதுக்காக தான் சார் உன் பொண்ண காப்பாத்துனே புரியல அண்ணனுக்கு நீங்க என்கவுண்டர் ஆர்டர் கொடுத்திருக்கீங்களா சார் ஆமா அத உடனே நிறுத்துறோம் சார் ரஸ்கல் நெட் ரோட்ல ஓட்டன ஓட ஓட சுட்டிருக்கா யார சார் பூபால ராம்பாபு அவ சாகல சார் ஓட்டோ தமிழா ஆமா நானும் தமிழ் தான் யசோதா ஹாஸ்பிடல் ரூம் நம்பர் 306 சந்தேகம் இருந்தா நீங்களே போய் பாருங்க சார் அவன கொன்னதுக்காக தான் எங்க அண்ணனுக்கு என்கவுண்டர்னா 
அதை உடனே நிறுத்துங்க சார் அவன் செஞ்சது தப்புல இதுவும் ஒன்னு அவன் சாக வேண்டியவனை நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா தூக்கு தண்டனை கைதி கடைசி ஆசை என்னன்னு கேக்குற மாதிரி எங்க அண்ணா எனக்கு ஒரே சான்ஸ் கொடுங்க சார் பிளீஸ் தப்பு செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தண்டனை கொடுத்து விட்டுருக்கீங்க ஆனா யாராவது திறந்துறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருக்கீங்களா என் அண்ணன் நான் மாத்தி காட்டுறேன் இனி எந்த தப்பு பண்ணாம நான் பாத்துக்கிறேன் சார் ஒரே சான்ஸ் கொடுங்க சார் பிளீஸ் என்ன <laughs> 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 யாருக்காக கையில துப்பாக்கி எடுத்தியோ அது அவங்க மேலே தெருவது பாத்தியா என்னடா வேணும் உனக்கு அண்ணன் எனக்கு வேணும் உன்ன அப்பா அம்மா உன்ன என்னவா நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அந்த அண்ணன் எனக்கு வேணும் அந்த அண்ணன் நீ மாறணும் டே அதெல்லாம் முடியாதுடா என்ன நல்லாமல் நடந்து போச்சு இல்லைண்ணே இப்போ கூட உன்னை கெட்டு போல நீ கடத்தினியே ஒரு பொண்ணு அவளை மட்டும் இல்லை நீ நடு ரோட்டில் வச்சு ஒருத்தனை சுட்டியே அவனை கூட நான் காப்பாற்றிட்டேண்ணே இப்போ நான் என்ன சொன்னாலும் அவன் கேட்பான் இனிமே இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காம இருந்தாலே போதும்ண்ணே அடிச்சதுக்கு <laughs> ஆனால் இங்கே நீ இப்படி இருக்கேன்னு தெரிஞ்சா அப்பா நீ ரவுடிங்கிறத நீயே போய் அப்பா கிட்ட சொன்னாலும் சத்தியமாக அவர் நம்ப மாட்டார் அந்த அளவுக்கு உன் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்காருண்ணே இனியாவது அவர் நம்பிக்கை ஒன்றுமே ஆக்கணும்ண்ணே குடும்பத்துக்காக தான் கண் எடுத்தேன்னு நீ சொன்னது உண்மைண்ணா அந்த குடும்பத்துக்காக நீ கண்ணை கீழே போட்டு தானே ஆகணும் ப்ளீஸ் 